வணக்கம் சவுத்ரி சமையலுக்கு உங்களை வரவேற்கிறேன் இன்னைக்கு நம்ம காளான் புலாவ் எப்படி செய்யலாங்கிறத பாக்கலங்க அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் இருநூறு கிராம் காளான் எடுத்து வச்சிருக்கேன் பாஸ்மதி ரைஸ் வந்து இருநூறு கிராம் டம்ளர்ல நானூறு கிராம் பக்கம் ரெண்டு டம்ளர் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க தேவையான அளவு உப்பு ஒரு கைப்பிடி அளவு புதினாத்தல ரெண்டு மீடியம் சைஸ் பெரிய வெங்காயம் நீலவாக்கில் கட் பண்ணி வச்சிருக்கேன் நாலு பச்சை மிளகா நடுவில் கீறி வச்சிருக்கேங்க அவங்க காரத்தை அந்த அளவு எடுத்துக்கலாம் இது கூட மசாலா பொருள் தாளிக்க ஒரு பிரியாணி இலை ரெண்டு மராட்டி மொக்கு ஒரு சிறுதுண்டு அளவு பட்டை ஒரு நாலு டு அஞ்சு கிராம்பு மூணு ஏலக்காய் ஒரு சின்னதா அண்ணாச்சி மொக்கு ஒன்றரை டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் எழுபத்தஞ்சு எம்எல் கடலெண்ணெய் இருபத்தஞ்சு எம்எல் நெய் இதுல ஒரு கப் அளவுக்கு அதாவது அரை மூடி தேங்காவை அரைச்சி நல்ல திக்கு பாலா ஒரு கப் பக்கம் நான் எடுத்து வச்சிருக்கேங்க தேங்காய் பால் இதுதான் தேவையான பொருட்கள் இப்ப எப்படி தாளிச்சு செய்யலாங்கிறத பாக்கலாம் பாஸ்மதி ரைஸ நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கழுவி ஊற வச்சுக்கலாங்க ஏன்னா இது வதக்குற வரைக்கும் அஞ்சு டு பத்து நிமிஷம் பக்கம் நம்மளுக்கு ஊறுனா போதும் கொஞ்சம் கம்மியா உபயோகப்படுத்துறவங்க ஐம்பது எம்எல் கடல் எண்ணெய் இருபத்தஞ்சு எம்எல் நெய் சேர்த்துக்கலாங்க எண்ணெய் காயட்டும் இப்ப எண்ணெய் காஞ்சிருச்சுங்க இது கூட நம்ம எடுத்து வச்சிருக்கேன் பட்டை கிராம்புங்கிற மசாலா பொருள் எல்லாமே எண்ணெயில போட்டுடலாம் கொஞ்சம் வறுபடட்டும் இப்ப நீல வாக்கில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் நல்லா வதங்கட்டும் பாருங்க இப்போ இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு ஒன்றரை ஸ்பூன் எடுத்ததை சேர்த்துக்கலாம் இது கூட பச்சை மிளகா சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதங்கட்டும் இது கூட கொஞ்சம் புதினா சேர்த்துக்கலாம் கொஞ்சம் புதினா எடுத்து வச்சுருக்கேன் கடைசியாக சேர்த்துக்கலாம் மீடியம் ஃப்ளேம் வச்சு நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் காளான் உப்பு சேர்த்திக்கலாம் காளான் பெருசாக இருந்தால் நாலாக கட் பண்ணிக்கோங்க சிறுசாக இருந்தால் ரெண்டாக கட் பண்ணிக்கலாம் காளான் நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் இந்த காளானை ஓரளவுக்கு வதக்கிட்டோம் இது கூட கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்திக்கலாம் அப்புறமா சாதத்துக்கு தகுந்த உப்பு சேர்த்துக்கலாம் இப்போ காளானை நல்லா வதக்கிட்டோம் காளானில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுருக்கு பாருங்க இப்போ நம்ம இந்த அரிசி சேர்த்து லேசாக கிளறிக்கலாம் அரிசி உடையாத மாதிரி பார்த்து லேசாக கிளறி விட்டால் போதும் இப்போ தண்ணி சேர்த்திக்கலாம் ஒரு டம்ளர் பாஸ்மதி ரைஸ்க்கு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி வச்சா போதும் நான் இதில் வந்து ரெண்டு டம்ளர் தண்ணி ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் ஊற்ற போகிறேங்க ஒரு டம்ளர் தண்ணி இப்போ ரெண்டாவது தடவை எடுத்து வச்சுக்கிற தண்ணி ஒரு டம்ளர் தேங்காய் பால் அரை மூடி தேங்காவில் தேங்காய் பால் எடுத்து சேர்த்திக்கலாம் இது கூட நம்ம கொஞ்சமாக எடுத்து வச்சுருக்கிற புதினாவை சேர்த்திக்கலாம் இப்போ சாதத்துக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கிளறி விட்டு நம்ம கொஞ்சம் டேஸ்ட் பார்த்தா கொஞ்சம் லேசாக உப்பு கரித்த மாதிரி இருக்கும் அப்போ நம்மளுக்கு புலாவ் கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ நம்ம ரெண்டு விசில் வந்தால் போதுங்க நம்மளுக்கு புலாவ் ரெடி ஆயிரும் இப்போ ரெண்டு விசில் வந்து ஸ்டவ் ஆஃப் செய்துட்டுங்க நல்லா ஏர் எல்லாம் போயிடுச்சு நம்மளுக்கு பத்து நிமிஷம் பக்கம் ஆச்சு இப்போ நம்ம ஓப்பன் செய்துக்கலாம் நல்லா உதிரி உதிரியா வந்திருக்கு அரிசி உடையாத மாதிரி பார்த்து நம்ம நல்லா கிளறி விட்டுட்டு ஒரு பவுல மாத்திக்கலாம் இப்ப காளான் புலாவை நம்ம நல்லா கிளறி விட்டாச்சுங்க இத வேற ஒரு பவுல மாத்திரலாம் இதுக்கு நீங்க சைட் டிஷா தயிர் வெங்காய தயிர் பச்சடியும் வச்சுக்கலாம் அது போக எல்லா விதமான வெஜ் குருமாவும் வச்சுக்கலாம் பன்னீர் கிரேவி இந்த மாதிரி எல்லாம் சேர்த்துக்கலாம் இப்ப சூப்பரா சுவையான காளான் புலாவ் நம்ம செய்துட்டேங்க இது வந்து நம்ம லன்ச் பாக்ஸ்க்கு கூட கொடுத்து விடலாம் இத வந்து நீங்க வீட்டுல செய்து பாருங்க இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க மேலும் பல சமையல் குற